hay chamba, ves talento y todo eso. Y vuelvo a repetir, aparte de la situación puede ser también, ahora sí que económica, ha bajado la chamba. Hi, this is Kat, and today we are in this busy intersection with Luis. I forgot to film the intro, so sorry about that. Well, I hope you enjoy this interview, Shushan video. Okay, so let's get a boot time. Yeah. Que yo siento que esa es la base precisamente de ello, ¿no? Porque la salud es lo máximo. Sí. Ya con la salud estoy ganando. Sí. Porque ya no fui al médico, ya no pagué una consulta. Porque usted cuántos años tiene? Tengo 80 y lo que va de este año. Sí, me han permitido andar aquí, pues sí. lo aprovecho, ¿no? Pero pues, Porque na nadie, nadie damos un dinerito para sí. tener sí. este nuevo día de vida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nadie la compramos. Es de allá arriba que nos permiten todavía seguir aquí adelante. Nada más. Pues, ¿cuántas, ¿Cuántas personas de dinero? Pum, pum, se van. Yo no. Y han dado una light, ya siguieran aquí, ¿verdad? Pero no se puede. <risa> no se puede. ¿Cuánto me cobran por esta? Ustedes suban, ¿sí? se están preguntando. ¿Cómo tiene a.? A Bush Bunny, lo tengo desde hace tiempo. Ah, lo tengo de. de no, no, no de amuleto, ¿no? Porque yo no creo en los amuletos. Ah, de adorno lo tengo. Sí, así es. Pues eso es lo bueno que anda usted todavía aquí y eso es lo principal en la vida. Hay, hay personas que son muy afectas a, a los animalitos, porque eso también hay que ser de, ¿cómo diré? Que sea de corazón, querer a, una, a un gato, a un perrito, a, tenerlo ahí a, a, para que sufra, pues para mejor, mejor dejarlo en la calle. Sí. Tengo un sobrino que recogió una perra, ¿no? Pero estaba... Oh, estaba roñosa, la verdad estaba roñosa la perra, ¿eh? pero feísima, pues estaba enferma. Nada más que dice, precisamente por eso la recogí, dice, porque la vi enferma. Y la cuidó y la, la atendió, la llevó al veterinario. No, hombre, tu perra está, ella no es, está toda roñosa. La perra se libró y es una perra bonita, es que no, no es de raza fina, ¿no? pero está bonita la perra. Está bonita la perra, le digo, oh, ¿quién dijera que esa perra estaba toda sanuda? Le digo, ni para tocarla, ni para nada, pero él pues, pues la, la recogió de la calle, de la calle, porque llegó y le dijo su mamá, ¿no? O sea, mi cuñada, ¿ahora de dónde sacaste esa perra? Está toda roñosa. Le dice, pues precisamente porque está enferma, por eso la recogí, porque pues, anda en la calle, yo a ver si la liviano, la llevo a curar y... Y que, se, y que se mejore. Y si se mejoró la perrita, no quiere que da miedo él, la perra, él lo conoce. Aunque no piensan, pero su instinto le dice, este es el que me, me sí, rescató. Como que sabe, ¿no? Sí, me rescató. Me rescató en su instinto, en su instinto del perro. Porque a veces, sí, yo siento como que a veces confundimos, porque a veces dice, ya no más le falta hablar, no, no, no. No deja de ser animalito, ni un gatito, ni un perrito, deja de ser animalito. Que tenga cierto, cierto, cierto entendimiento es diferente. Sí. ¿Sí? Es diferente. Le voy, la, le voy a platicar una anécdota de hace muchos años. De hace muchos años. Entonces me levantaba, andaba, ya hace muchos años, ¿eh? Todavía andaba en un, tenía yo un trabajo, vamos. Y entraba yo pues temprano, lógico. Entonces la que, me levant... la que se levantaba primero era mi esposa. Me decía, ya son las seis. Oh, un ratito. Entonces había un, había un perrito ahí de la casa. De... Era, era propiedad. El perro era de la... Ahora sí que de la casera, ¿no? De la dueña de la casa. Pero se había encariñado mucho con, 
sobre todo con mi esposa, ¿eh? sabía encariñarme mucho porque le, le, llevaba, le daba de comer, ¿no? El huesito, ya sabes, ¿no? Y el, y, la, y, el, y el perrillo estaba a la puerta. Ahí, ahí, no pasaba nadie, ¿eh? nadie pasaba. Porque luego, luego se les ponía agresivo. Y cuando oía que decía, me, me llamaba a mí mi esposa, me decía, es la, es la hora, levántate. El perro entraba, serio, ¿eh? entraba. Y, y con su cabeza meneaba ahí la parte de donde estaba yo acá, la, movía la, movía la, bueno, según él trataba de mover la, la cama, ¿no? El colchón ahí, y la asomaba, ¿no? Se veía que toda él seguía yo acá, y podía moverme. Y hasta que yo decía, ahora, entonces ya salía. ¿Y era pequeño o...? Era, era mediano, era mediano. Se llamaba Peluchín. Peluchín. Le decíamos el Peluchín. Buen nombre. Eh, y era demasiado ese perrillo. Vuelvo a repetir, nadie, nadie podía pasar. Porque les cayó. No, no, no los agredía. Nadie pasaba. Más que una chamaquita que era de tres años. Estoy hablando de hace más de 40 años. Y este. Era una chamaquita que era nieta de la, de la casera de la señora, era la nieta. Y a través de los años sus papás, pues unos compadres, ¿no? Porque los llevamos acá, acá, a casa son tres mujeres y un hombre. Y a los cuatro los llevamos a, a la iglesia, ¿no? A X sacramento. Los llevamos a los cuatro. O sea, nos hicimos compadres. Y tuvimos una amistad, tenemos una amistad pues, bien, bien grande, ¿no? Y esa muchachita era de cariñosa, era la única, la única que, que el perro no le da droga. Y la dejaba pasar una pirinolita de tres años. Sí. Alberto ya sabía que ella. Sí, sí, a, a, era, ella tenía un. Vía Libre. Y entonces se llamaba Olivia Hortensia, la muchachita. Entonces, como tardaba bastante para aparecerse en su casa, la mamá le comenzaba a hablar. Nada más que hay un detalle, que sus papás, su mamá y su papá, son invidentes. Son invidentes. Fueron gradualmente, ¿no? Porque hicimos amistad y plática y fuimos compadres, somos compadres, ¿no? Y dicen que a través del tiempo perdieron la vista. No la perdieron de nacimiento, sino poco a poco la, la fueron perdiendo. Pero lógico, se conocieron todavía cuando se veían. Ahora sí que se veían y conocen los colores, ¿no? Porque vieron, ¿no? Vieron, ¿no? vieron y todo eso y este entonces le comenzaba le comenzaba a gritar su mamá no llamándola tencha tencha pero duro no porque más o menos se imaginaba dónde estaba pero claro vuelvo a repetir la señora estaba haciendo su quehacer por allá y quería que con la voz ella fuera a la casa no a no dejar su quehacer haciéndolo pero ya cuando se enojaba, me decía mi esposa, ¿no? Los detalles. Ya cuando se enojaba la señora, la mamá, Hortensia, nada de tencha. Ya, ya nada de tencha, ¿no? Hortensia. Y ya, ya la, la niña, ya se enojó, ya sabía, ¿no? Ya se enojó mi mamá, entonces ya salía. ¿no? Me platicaba esos detalles, ¿no? Eh, ¿Qué tal el trabajo ahorita? ¿Ha tenido bastante trabajo o ha estado flojo? Mm, la realidad, la realidad, la realidad no es de llorar ni mucho menos, sino la realidad ha estado lento. Se ha estado lento por, por esa situación, ¿no? De, 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 pues todavía las huellas de esta famosa pandemia todavía siguen adelante. ¿no? Para muchas personas, porque ahora simplemente tengo entendido, ¿no? No sé si... Pero creo que sí. En un momento dado, a veces en la empresa ya no van las personas físicamente al trabajo. Ya trabajan desde su casa aprovechando precisamente la tecnología, porque se puede hacer el trabajo de ahí. 
lo sé porque una de mis sobrinas pues, trabaja en una oficina y, y a veces no es necesario que tenga la oficina, que lo puede hacer desde su casa, sí. hace el trabajo desde su casa, ¿no? Se lleva los expedientes, lo que, según lo que tengan que hacer. Y así mucha gente está trabajando. Y así tra estuvo trabajando, tengo entendido, en el tiempo de, de lleno de la pandemia. Así estuvieron trabajando muchas personas, muchas empresas, vamos. Sí, así también estuve trabajando yo durante la pandemia. ¿Verdad? Sí. Yo voy aquí en el comentario, ¿no? Pues aquí vuelvo a repetir, ¿no? Eh, esa sobrina que trabaja en la oficina, pues me platicaba, nos platicaba, ¿no? No, hice yo desde la casa, y ya ahora sí que el jefe, la jefa, lo que tuvieran, ya nos da el trabajo y hagan este trabajo en la, en la casa. Nada más se me reportan y los checo con el video y todo eso y ya, adelante. Ya que hay necesidad de estar físicamente en la oficina, entonces se van rolando, se van sí. rolando. Y todavía muchas empresas creo, creo que así lo están haciendo. Sí, ya ¿verdad? sigue en, en línea. Y entonces eh. usted cree que por eso ya no tiene tantos clientes y que ya no hay tantas personas en la oficina. Aparte de eso, la, la, la verdad, las, las costumbres ya... Las costumbres están cambiando un poquito. Hay personas que aún traen el traje, traen tenis. Ah, Tan... sí, eso sí le he visto. ¿No? Pues eso digo, ya, se, ya, ya cambiaron un poquito las costumbres, ¿no? Entonces, pues, usted, eh, como ahorita esos tenis que Ajá, traían, ¿no? <risa> traía el tenis. Y es, eh. Digo, se siente incómodo, pues qué bien, ¿no? ¿No? Qué bien, qué bien. ¿No? Ni modo de, de obligar, tenemos la libertad de andar como queramos mientras no molestemos a terceros, ¿no? Sí. ¿Verdad? Eso sí. Entonces, pero pues ahí vamos, ahí vamos poco a poquito. Poco a poquito, pues también llegamos lejos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque, vuelvo a repetir, y, y, y sigo lo mismo, las costumbres ya, cam ya cambiaron. Sábado y domingo. La gente se ponía su garrita, ¿no? Y sus zapatitos. Ahora no, a lo mejor como toda la, la semana andan con el traje, con la corbata. Sábado y domingo andan todos pachatados. Sí. No es cierto, no, la verdad. No quiere decir que andan andrajo, andrajosos, ¿no? Andan no, con bermudas, ya, andan con, con guarachos, exacto. Andan con guarachos, ¿no? ¿No? Y antes no, no, no. Ah, que salí con la novia, que ir a bailar, que ir al cine. Ah, no, pues una bollerita, ¿no? <risa> o sobre todo para ir a bailar, había que ir. Ahora sí que de bien, este... Sí, y ahorita ya no es así. No, ahora ya no, ahora ya, bueno, de repente ya, ya está más relajadito en ese sentido, ¿no? Pero... De los clientes que usted tiene, eh, la mayoría son mujeres, hombres, también. No, desde luego la mayoría son hombres, sí, son hombres. Pero sí, los damas también a veces se, se animan, a veces se animan y pues, las atendemos, lógico, ¿verdad? Eso es natural. Pero sí, también las damas a veces se animan. Se animan. clientes de, de años que siguen llegando con usted? Uh, le digo que cambió la, la situación un poquito en el sentido. Digamos, por decir, yo antes tenía, la, la, voy a decir que por decir la palabra, la antigua generación de empleados de teléfonos, sí. aquí me llegaban muchos, pues ya cumplieron su ciclo de trabajo. Ah, muy de vez en cuando me llegan a pasar, pues ya no trabajan aquí, ¿no? Ya están jubilados y todo eso. Los conocí muchachos jóvenes, ¿no? Y a veces por ahí llegan a Benito, ya por cualquier otro asunto, ¿no? Y yo luego, ¿cómo le queda? Y ya hacemos la plática. Digo, ¿qué? ¿Cuántos tienen de jubilado? Ya me platican. Dice, no, pues ya cumplí. ¿Y de cuántos años de servicio? No, pues que de tantos y que acá. Dice, porque se presentó y de una vez había que aprovecharlo. Y de una vez, sí. de una vez, mejor, dice, porque a lo mejor nos deja enchufando en la loma, porque también la política en teléfono ya ha cambiado sí. mucho. Y que luego, si no, también si hay personas que se jubilan más tarde, luego no les dan la jubilación completa. Sí, sí, sí. Es, sí. Es, Sí, así, así me, me da. Algunos, no, no, quiero decir que todo. Pero algunos, ¿qué pasó? Dice, no, y si ya estaba medio crítico la situación, dice, ya estaba medio crítico y era preferible, hubo oportunidad y mejor 
no me jubilé al 100%, pero ya al 80%, por decir algo, pues más vale que a nada. A nada, sí, a nada. Y dice, así que más vale. Porque ya la, la política estaba un poquito complicada, dice. Ahí, la política de trabajo estaba complicada y más valía. ¿Hubo oportunidad? Vamos a dejar que seque tantito. Dice, ¿hubo oportunidad? Y vuelvo a repetir, ¿no? Me dice, ¿no? No al, no al 100%, pero sí al 80%, porque pues es muy bueno. ¿no? Es muy bueno porque, pues, qué bien, ¿no? Y algunos sí se prestan, ¿no? Porque en este, en este lugar, ¿cuántos años llevo? Aquí en este lugar ya tengo 40 años, así como un poco. Sí, ¿Verdad? Sí. Bien, por eso puedo repetir a muchos de los conocí jóvenes, ¿no? Cuando vino de la Maconzaba, fue presidente de la Madrid, vino a inaugurar ese edificio. Ahora sí que, por decir el nuevo, ¿no? Ah, porque entonces usted, cuando usted llegó aquí, el edificio era nuevo. Sí, sí, el de acá. El de 190. Porque el otro, el que le dicen el rojo, pues ese ya tiene más años, ya ¿no? tiene ya muchos años. ¿no? El que está. Están contigo los dos, ¿no? Pero es el nuevo, por decirlo. El que está acá, eso fue cuando vino de la Madrid. Y sí. Entonces, pues sí, me llegaban bastantitos de por allá, ¿eh? Ya al correr de los años, pues unos los cambiaron de de oficina, de sucursal, alguna sucursal, otros ya cumplieron su ciclo de trabajo, pues ya están jubilados y cosas así. Pero ahí vamos, ahí vamos. Al pasito, pero ahí vamos, poco a poquito. ¿Y ahorita en qué, qué días se está trabajando? ¿Viene de lunes a viernes? Lunes a viernes, sí. ¿Y en qué horario viene? Pues digamos que viene de las... Según como esté el tráfico para llegar aquí, pero vamos a poner las nueve, nueve y media, las tres y media, porque ya después ya no, ya no hay nada. Ya lo tengo medido, ¿verdad? Te imaginas 40 años, no, no voy a tener medido. ¿Y mañana que es eh, 15 va a venir o...? Ah, pues lo estoy pensando, pero yo creo que sí, sí, vender, porque hay unos que casi... Por no decir la mayoría, he oído el comentario que probablemente nomás van a trabajar mediodía, mañana. Parece que así oigo, ¿eh? ¿Va a celebrar? ¿Va a ser algo para mañana? Pues vamos a ver, aunque sean unas tostadas, pero ahí haremos unas tostadas. Y iremos al palacio de allá de, de ah, Nesa. Ah, de, ah, de Nesa. Nunca he ido al, al palacio. ¿No? No, nunca he ido de aquí. No, siempre hay mucha gente. No, eso sí. No, sí, hay mucha gente. Hay mucha gente, aunque ahora ya un poquito, está un poquito más ordenado. Antes estaba un poquito sí. más desordenado eso. Sí, ahorita ya pusieron ahí este, esas rejas ahí para el grupo de gente. Sí, ya hay un poquito más de control. Pues yo me acuerdo, ¿no? Porque pues, yo soy, de, ahora sí que soy de aquí y yo me acuerdo me llevaba mi mamá, mi, mi papá, que íbamos acá, yo me, me acuerdo y... Y era hasta complicado y peligroso ir, porque tronaban los cohetes y les aventaban a la gente. Sí, en serio, sí. No, no había mucho control. No, ahora no, ahora, cuidado, que aventemos, yo, que aventé, simplemente con un huevo de harina los andan, los andan deteniendo. Sí, sí, ya, 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 ya. Sí, 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 ahí anda vigilancia de civil y el que anda ahí de maloso que, con los huevitos de harina, que a los ojos y todo, pues sí pueden molestar, pero los, los detiene, ¿no? Entonces usted va a ir al Denesa, ¿por ahí vive? No sé. Uh, está cerca relativamente, ¿no? ¿no? No muy cerca, pero relativamente está cerca. ¿Qué diré de aquí a...? Um, un poquito más de aquí a, al Monumento a la Revolución. O sea, relativamente está cerca, está cerca. Además, a mí no, no se me complica porque a mí en un momento dado pues, me gusta caminar. Desde chavo pues, nos enseñamos, a, nos acostumbramos sobre todo a caminar porque yo fui a la primaria, ¿no? En ese tiempo. ¿Y qué camión y qué camión? No había que ir caminando. No, estaba muy lejos, pero sí estaba 
de ida y de regreso, pues era un, un buen rato de caminata. Vuelvo a repetir, qué camión, ni qué pecera, ni qué come. A, a pie, no nomás yo, ¿no? La mayoría, todos. Todos teníamos que irnos caminando. ¿Y ahorita para venir a trabajar aquí, cómo se viene? En la mañana, en la mañana como a ver si el micro o no, pues creo que son los rojos, no eran muy, muy temprano el servicio, pero vengo una combi al metro, ya bordo el metro, transbordo, ya, me, ya llego por acá, aquí a San Cosme, metro San Cosme y ya de ahí ya me vengo caminando. Ya ve que le acabo de decir que me gusta caminar. Sí. Pues no, créanmelo sinceramente que el caminar es recomendado tanto por médicos como por psicólogos. Sí, serio, ¿eh? Y yo tenía una amistad ya hace tiempo que no lo veo, compañero también de, de labor. Y andaba mal, ¿no? Andaba mal en la cuestión de, de, del famoso estrés y toda esa cosa. Y dice, ¿qué crees? Dice, Fui a ver al psicólogo y me dijo que caminara. Le digo, no, pues sí camino. Y dice, no, no, no. Pues se trata de caminar relajadamente. Porque toda la gente sí. eh, camina porque va a su trabajo. Pero va con la presión. Sí, hijo, sí. hijo, se me hace tarde. No, no. Y caminar es relajado. Con un ejercicio, como un relajamiento. Eso es caminar. Caminar es lógico, todos caminan. No, pero... Ay, híjole, ya se me hace tarde, voy a la escuela, voy a un asunto. Y no, van presionados. No, a caminar, relajado. Y es terapia. Y es bueno tanto físicamente como emocionalmente. Y sí sirve, ¿eh? Sirve. Sirve porque el caminar, pues... Lo hace que no esté uno, ahora sí que inactivo de, de, ahora sí que de las piernas, ¿no? Para poder seguir adelante. Sí, porque entonces usted guarda su carrito aquí cerca. Sí, acá a la vuelta, en un estacionamiento, ahí me dan oportunidad. ¿Cuánto tiempo le toma montarlo y la...? Pues una media hora. ¿Una media hora? Sí, una media hora, o sea... Y le acomodo las cosas y, y lógico, ya en la tarde pues también, ¿verdad? Hay que, en cierto orden, ¿no? Para guardarla. Porque si todo eso bola, pues, sí. y no lo acomodé bien, pues hay que, ya se hace hábito, se hace hábito. Ya lo hace automático. Sí, se hace hábito. Ya llega la hora, digo, ya, ya, ya sé por dónde empezar, ¿no? Porque ya sabe por dónde empezar. Y empiezo y hago esto, ya lo guardo y ya al último bajo esta cosa, ya lo amarro y vámonos. ¿Y ya o...? No, pues tiene sus rueditas. Sí, tiene sus rueditas y... Eh, así que rueda bonito. Sí. No. 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 Yo lo hice también pensando, porque en aquel tiempo, cuando empecé por acá, no era tan, tan fácil conseguir un lugar para guardar las cosas, ¿eh? En aquel tiempo no era tan fácil, no era tan fácil. Ahora, porque ya muchos estacionamientos permiten guardar, no nomás a nosotros, sino también a los vendedores, y, y, y ya acá. Pero antes, digamos, un estacionamiento por los, por los carros, por los coches. Y era una pachanga para ir este, a, a sacar un permiso que, que lo guardaran. ¿no? Porque ahí eh, en ese tiempo, que un momento dado donde guardaban, bueno, guardábamos varias personas, ya no hubo oportunidad porque iban a cerrar. Y fui a un estacionamiento y que había, había que ir a la oficina del estacionamiento. Y, oh, y mí, por, un, por una chiquita de bolero. Y que tiene casi, casi como hacer un contrato con pensionado, ¿me entiendes? Oh, no, mucha vuelta. Pues no. ¿No? No, no, no había oportunidad, les voy a decir, ¿no? 
No había personas. Y dice, es que tienes que ir a la oficina y que tienes que ver. Uh, que la canción. No, no, no. no. Y era un poquito más complicado donde guardar. Entonces, yo al guardar todo nada más queda la pura silla, ¿me entiendes? La pura silla. Entonces guardaba aquí, yo aquí a la vuelta. Aquí en Antonio Caso. Ahí guardaba. Ahora es un laboratorio de chopo. Sí. Y entonces el encargado en ese entonces... Me dice, ¿no? Una tarde que llego, dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Dice, ya les voy a cobrar, no, así que por la guardada, ya les voy a cobrar más, ¿no? Lógico. Ah, caray. ¿Y qué? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué? Al mes, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Tanto. Digo, ¿y qué? ¿Todos van a pagar igual o cómo está? O por, depende de que cada quien el giro en lo que trabaje. Digo, ¿y a poco vas a comprar, vas a cobrar parejo? Dice, sí. Digo, ¿cómo estás cobrando, man? ¿Por giro o por espacio? Todos parejo igual. Digo, es que no me parece justo. ¿Cuánto está pagando el amigo en el puesto ese de fruta, no? Pues te sota el grandote. Dice, igual, ahí está, mano, fíjate. Yo no te ocupo ni la mitad del espacio, te de ellos de pagar la mitad nomás. Sí. No, ya se me puso así, ¿no? Ya me hizo la rebaja, ¿no? Pero sí, no, porque le digo, no, pues qué pasó. ¿Estás cobrando por espacio o por el giro de cada quien lo, lo que trabaja? No, todos parejo. Se me hace injusto, le digo. Sí, porque es. Este ocupa doble espacio, más que yo. Yo te debería de pagar la mitad de lo que él paga. <risa> Pero sí me hizo una rebajita, ¿no? Ah, qué bueno, porque pues... Eh, es que a veces... Es, aparte solo es el, el pedazo de... El... Es que a veces hay compañeros que a veces hablan un poquito de más, ¿no? que se ganan los, los miles de pesos o los X, y que ya sabe qué, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hay chamba, ves talento y todo eso. Y vuelvo a repetir, aparte de la situación puede ser también, ahora sí que económica, ha bajado la chama. Y volvemos a lo mismo. Los tenis, pues lógico, no se ponen tan fácil, ¿verdad? Entonces, al comentario a veces pues, con los compañeros dice, híjole, yo me hice cinco boleadas. No, pues yo me hice seis en el día, ¿eh? Ya no es bien. Muy poco. ¿no? Eh. En comparación de, por ejemplo, cuántos que hacía antes. Pues vamos a decir antes, pues, ¿qué, qué, ¿qué decir? Vamos a, a poner un promedio de 10, 12 bolianas. ¿no? Podía bajar a 7, a 8. A lo mejor en un momento dado que decía, o sea, ahora sí me, me di el rayón, así la palabra, pues ya me hice 20, no, pues ya era la altura. Ahora sí me. Te baleaste, te rayaste, ¿no? Claro, eran pocas ocasiones, ¿no? Lógico. ¿no? Pocas ocasiones, pero pues sí llegaba uno a ello, ¿no? A llegar a las 20 boleadas. Pero vamos a hacer un promedio de 10, 12 boleadas, 8, así fluctuaba, ¿no? 8, 12 boleadas. O sea, y más o menos se defendía uno mejor, ¿no? Lógico, ¿verdad? Sí. Y ahora pues ya no tanto. Ahora ya no, ahora ya está más lento y todo eso, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Está bien, y está bien que se no, no, no. Esa, esa es la base, esa es la base de la salud, porque ya, ya ve que ya, ya más o menos le dije, ¿no? Ya le dije, ¿no? Teniendo la salud, pues ya no pagué consulta, sí. ya no pagué medicamentos, pues ya me ahorré una lana, ¿no? Sí. No, pues si ya cualquier cosa ya, ¿cuánto cuesta? Ya sé. No, yo lo que me trae movido es cierto dolorcito, ¿no? De, creo que le, le comenté, ¿no? En otras ocasiones, el nervio asiático. Entonces estaba yo con Pablo, que están anunciando mucho ese dolor neurobión y todo eso. 
pero pues están caídas las pastillas, dije, no, mejor compro similares, la verdad, con dos, con dos cajas, compro los de una de, de los nervios. <ríe> Al fin y al cabo, pues es para lo mismo, para el dolor. Y aparte de eso, pues puede ser nada más mental, ¿no? Porque también puede, le ayuda a uno lo, lo mental, no, sí me va a ayudar, me va a calmar, me va a dejar trabajar, me va a dar, me va a dejar hacer lo básico. ¿Qué es? Caminar, poderse mover. Porque así con el dolor, así en el ciático, cuando de verdad me dio, así este ni este movimiento que estoy haciendo así ahorita, no podía ir a hacer. Porque me dolía que olvidé eso. ¿no? Eh, esa, son los, las famosas vértebras, las lumbares son las que afectan ese nervio. Es el que afecta en ese nervio. Y también un sentido por la posición al trabajar. Porque... Sobre todo cuando está un muchacho que se cae uno jugando fútbol y todo eso. Está un muchacho, ah, no pasó nada, pero se va uno lastimando. Y al correr de los años pues, nos cobran la factura, pagamos factura. Todos tenemos que pagar factura. Por una cosa, por otra. Si abusamos en esto, en aquello. Pagamos factura, pagamos factura porque es natural, nos, estamos, nos vamos desgastando. Si las máquinas se desgastan, pues nosotros somos más que una máquina. Somos más que una máquina, todavía una máquina, fue contra una refacción y ya sigue funcionando. Y nosotros, y nosotros somos muy libres, ¿verdad? No tan fácil vamos a conseguir un riñón sí, o un hígado. Es y un corazón. Menos, va a estar más complicado, ¿verdad? Sí. Y veo que ahorita que trae su, la gorra de Unión de Hacedores de Calzado, del de, DF. Sí, del de de DF. DF. Porque esa gorrita ya tenía años. ¿no? Hasta ahora, probablemente, te entró Morena, un poquito antes, creo, ¿no? Ya sí. lo hicieron, lo hicieron que fuera probablemente otro estado para tener más, más autonomía sí. políticamente. Y tiene también ahí el logo de, del oso. Ah, del, 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 ahora sí que del material del trabajo. Sí. Y, y no, o esa gorrita ya tiene muchos años, por eso es del DF. Ahora ya ve que es de México. Ciudad de México, Ciudad de México. <risa> Ahora todavía en las este, vehículos hasta oficiales, llámese por decir la basura, no sé si no lo han querido renovar, todavía dice delegación Cuauhtémoc por decir algo, ya debía decir alcaldía, ¿no? Sí, porque ya es alcaldía. ¿No? Y sin embargo, pues muchos, a lo mejor todavía no han dado el presupuesto a ese camión para que le den el nuevo holograma, y, y por eso le pone delegación Cuauhtémoc. Ellos son los primeros que habían de ponerle, ¿no? Alcaldía, y todas las alcaldías, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos nada más a la conveniencia. A la conveniencia. Y ya es su playera de Paxa también. <risa> sí, sí, esa era de la Paxa. O sea, yo traigo del oso y la Paxa ya como que desbancó a, a, al oso, ¿eh? Ya lo desbancó. Ya muchos compañeros usan Paxa. Y antes era del oso. Pero ya, ya la Paxa ya, ya alcanzó a desbancarlos, ¿eh? a, a los del oso. Porque el oso tiene años, años. En aquel entonces la competencia del oso era el Amberes. Amberes. La grasa Amberes. Pero esa grasa nunca servía. Tenía mucho, a, mucho solvente, mucho garras y se atoraba el cepillo y el trapo. O sea, casi no, no, la, no la usábamos. No la usábamos. Poca, solamente de emergencia. Ah, una grasa. No, pues no tengo veloso, tengo amberes. Pues ya, el amberes, pues la cosa que tenga yo con qué trabajar. Pero no, se atoraba el cepillo. No, no. Tenía mucho aguarrar, tenía muy solvente. No, no estaba recomendable. Pocos poco la usaban. Pocos compañeros usaban en aquel entonces que creo que ya ni hay amberes, le hacía la, la competencia al oso, pero el oso era la, la tradicional. ¿Y usted que ha bajado como de calidad? 
eso ya uh, o sea, en, en un momento dado sí bajó un poco de calidad la, la, el oso ¿no? o sea fueron, a, fueron allá en la unión los directivos no con nosotros con un cierto sector que nos llamaron va, van a venir los del oso una plática porque habían sentido ya calambres de que se había bajado la, su compra de su producto y dijeron que que no, que porque tenían una fórmula para primavera, según ellos, ¿eh? Y tenían otra fórmula para invierno. Mentira, debe ser una fórmula general, pareja, ¿no? Hay, hay horas de invierno, van a ser las de invierno. Ahora es primavera, van a ser las de ¿Cuál primavera. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿cuál es la diferencia? Aunque la, aunque la hayas hecho para la primavera, no la vas a usar en primavera, porque la tienes almacenada. La vas a usar para invierno, sí. o al revés. Ah, es primavera, voy a utilizar esto. Pues sí, ah, esa es la de la primavera. No, no, no. Ya no va a ser el, el puro cuento. El puro cuento, ¿por qué? Porque bajó la calidad. Bajó la calidad. Entonces, cuando ya la mayoría de compañeros, o muchos compañeros, comenzaron a cambiar de producto. Comenzaron a cambiar porque ya la grasa estaba aguada. Aguada. Y aguada, aguada, aguada. Yo tengo un pequeño truco, ¿no? Tengo un pequeño truquito que lo acostumbré, lo acostumbré. Claro, ahorita ya, ya, este, ya pasó, ¿verdad? ¿Cómo está el trapo? Un poco frío. ¿Para qué es? Y húmedo, es para mantener la grasa, para que no se derrita. Exacto. Ah. Exacto. Sí, es cierto, porque por el calor se aguada, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y estando, aparte de eso, pierde la fuerza precisamente del brillo porque se evapora, ¿sí? Con el calor se evapora. Ya hay una cosa. Y hasta se va más rápido, ¿no? Porque está aguada y, no se, y se aprovecha menos. Ya, ya perdió su fuerza, por decirlo así. Oh, ya, per es buen truco. <risa> ya perdió su fuerza. Entonces, así, así ya nos comenzaba a llegar el oso, bien aguada la grasa. Entonces, por eso fueron los amigos, los directivos, los ejecutivos, y nos aventaron el cuento de que no, que, que la fórmula de invierno, que la fórmula de primavera, y pues no bueno, la creímos, ¿no? la verdad, no bueno, la creímos. Y ya comenzamos, vuelvo a repetir, mucho, a cambiar de, de marca. ¿Por qué sí. es la que utiliza ahorita usted Paxa? Y... Nada más Paxa. Que es la misma casa. Ah. Es la misma, además que o sea, esta sale mejor. Bueno, para, para mi gusto y para mi ver, esta sale mejor. También esta se defiende, pero esta sale mejor. Porque está más durita, y esta está más aguadita. Por eso es el, el, la, trapo, el trapito, sí. para que no se me diga. Hace años aquí junto a mí venía un amigo un nevero, ¿no? y cuando le estoy practicando, ¿no? de, de, eso, de hace años, que la grasa ya estaba ya, aguada y le decía, dame chance, la envolvía yo en mi grasa, en una bolsita, y digo, dame chance ahí meterla en tu nieve, ahí bueno, no en tu nieve, ahí, ahí en tu tonel, ¿no? ¿no? En el hielo, para que no estuviera tan aguada la grasa. Sí. Y más ahorita que estaba haciendo algo de calor. Eh, eh. Ya la echaba yo ahí, ¿no? La, la grasa para que se ayudara, que se ponía, que un, un poquito durita, sólida. Porque entonces usted diría que una grasa es buena cuando es como un poco más sólida. Es... Sí, exacto, exacto, porque tiene la, está, está concentrada la fuerza, la, la química que trae, ¿no? En la preparación y al, al derretirse pierde la fuerza, se evapora. Es sí. como es como el tíner, por decir algo. Lo dejo destapado y qué sucede con sí, el tíner. Se evapora. Evapora. Sí. La gasolina pues no se evapora tan rápido como el tíner pero se pierde la fuerza sí, sí, sí. para lo que es, para desmanchar. Sobre todo la gasolina blanca, que es la que yo uso, eh, sobre todo es la, es la que usan en tintorería. Esa. Y si es una, es una gasolina que ya perdió la fuerza, ya no desmancha. Es como a lo que venden, que una cerveza que no es cerveza, es esa tela al tonto, es mejor me tomo un refresco, Ay, esa cerveza, es cerveza, pero, 
Pero no sabes hacer, hacer cerveza. No, pues no hacer cerveza, hacerle al tonto, mejor me compro un refresco. No, si vos tomas una cerveza, pues me tomo una cerveza. Nada más que pues, esa, esa, esa es la famosa metadoxenia, ¿verdad? Ay, tómate esa cerveza que no, que no es cerveza. No, oh, pues viene con todo y acá me está bien. Sí, la light. <risa> No contiene cero alcohol. Ahora no, pues ya, lógico, todo va cambiando, volvemos a lo mismo. Y, y es así, es como una salsa. ¿Cuál es? La de volcaneto, Marta Jalita. Pero, pero a la rapidez, licuadora y ahora ya venden los, los pomitos de salsa, ¿no? Las tortillerías, la de acá. Pero no, 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 no es igual. No es igual. No es igual, tengo una cuñada. A ella le gusta lo rústico, ¿no? Si le digo, ay, coñadita, hasta allá viene a hacer unos chelaquiles, hace chelaquiles, pero de la tortilla de la dura que fue guardando. Ah, ya ella la fríe, ya se todo. Ajá, y, y vuelvo a repetir, ya hay bolsas de chilaquiles, ¿no? Ya, ya está, nada más echarlos allá, la, pero el sabor no es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo, ¿no? Porque sí, las mamás se afanaban, yo iba, yo iba a... Yo, como soy el mayor de los hermanos de Chavo, pues yo era el que hacía los mandados. Yo iba temprano por la masa. ¿Qué tortillería ni qué tortillería? Todavía no había tortillerías, ¿no? Había unas, unas, unas que otras señoras que ya preparaban las tortillas, pero ya después más en forma, pues ya fue, hubo tortillerías, ¿no? Porque todavía eran de petróleo. Porque justo me comentó la, la vez una de las veces que había venido que, and, que una vez el oso les hacía como festivales o algo así. Sí, no sé, esa ocasión nos hizo, nos hizo festival. Y okay. sí, una vez nos hizo ayer en, en la comunidad de los doctores, en un teatro, que era de Silvia Pinal, algo así. Nos, nos hizo un festival, fue de, voy a decir que del musical fue la, ¿cómo se llama? Ana Bárbara. Y el, el agropero. Sí, nos hizo. Digo, al vecino nos hizo, ¿no? Lógico, nos invitaba. Hizo como dos, tres festivales. Hizo dos, tres festivales. ¿No? Ya no, ahora ya no. ¿No tienen como festivales ahí en la ciudad? ¿No hay eventos o algo así? No. Este. La que nos despide las licencias, que es la dirección de trabajo, de vez en cuando nos da ciertos, ciertos cursos. Precisamente no este miércoles, sino el anterior nos dio un curso. Más que, no, 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 no traigo tu apellido. Y este, es de la licencia. Pero nosotros trabajamos bajo, bajo un reglamento. Bajo un reglamento, que es precisamente ese es el que nos ampara. Para que los policías no lleguen. Para que, a para que nos. Esta es mía. Secretaría de Trabajo y Ajá. Entonces, esa es la que nos expide los documentos. Por eso acá se nosotros no nos molesta, porque ya saben, desde el día público, sí. que nosotros estamos a. Bajo un reglamento. Sí. Entonces, estas, esos amigos nos dan ciertos cursos en el momento dado. El miércoles pasado dieron uno de eh, tirar de género y cosas así, ¿no? La cosa es, ya saben, ¿no? Que ellos presenten sí. supuestamente trabajo. Exacto. Pero, ¿sí? Ay, nosotros estamos haciendo. Labor social. Ah, sí. ah sabemos el, la, la, sí, de, qué se, de qué se trata, ¿no? Pero pues nosotros vamos, pues, 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 pues hay que ser diplomáticos, ¿verdad? Si ellos son los que piden esto, pues para que no le pongan pelos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Como... Y, este, y, y entonces la unión no les da como beneficios o algo así. Ahora ya ha estado un poquito crítico la cosa, porque en un momento dado, en un momento dado, nos daban una ayuda, digamos, en el fallecimiento, o sea, el servicio funerario, ¿no? Porque es caro. ¿no? Sí. Entonces, digamos, el secretario, el comité ejecutivo, se encargaba de, de contratar cierto servicio en X funeraria y ahí a nosotros nos daban. 
a nosotros nos daba plenamente, por decir la palabra, gratis, ¿no? Como una prestación, vamos. ¿no? No, pero financieramente, pues de dónde se, de dónde se agarra el dinero. Entonces tiene que haber una manera, una entrada de dinero para poder solventar ese gasto. Porque por arte de magia, pues no se puede hacer. Por arte de magia, nada. ¿no? Y, y una ayuda en medicamento. Una ayuda de mil pesos al año. Al año. No es, a, no es acumulativo, ¿eh? Porque no sé si conozca usted una, una asociación que se llama Weibo. ¿No? Es precisamente a nivel, a, a nivel internacional. No, esa nuestra organización tiene como 80 años. Porque más antes, más antes era ah, un gremio de limpiabota, por decirlo. ¿no? Ah, sí, pero ya se cambió después. ¿no? Sí. Entonces, digamos, a partir de Luis Echeverría, que él pone en 1975, entró un reglamento que es el que si trabajamos bajo ese reglamento. Él fue, eh, hizo el, ese, este, ese reglamento que en ese parece entonces el, el secretario de trabajo era Porfirio Muñoz Ledo y en esa época fue en el 70, 1975 entonces ya es cuando se hizo este reglamento porque a nosotros, al decir nosotros también la panel, los policías nos levantaban y aún teniendo la silla pero como no estaba muy, muy bien reglamentado muy bien regularizado nos la hacían una así que nos la hacían cansada ¿entiendes? entonces antes no era, no era vía pública, antes eran las panes, ¿no? los, los policías preventivos. Como, bueno, y va, va, y ahora vas para arriba, y también tú, y, y va. Y si te pones a mano, pues te doy chance, si no, va. Los policías eran los de acá, ¿no? Digo, pues yo viví esa época. Yo la viví, voy caminando, y ambulante, y me das un policía, una patrulla, a ver, a ver, que te permiso, que acá, y en aquel entonces, no, que no, que acá, no, pues hombre, que de acá. Había de policías a policías como siempre. A veces de cajón querían que les diéramos la bollada gratis. Nada más porque eran policías. No, no, a veces ni las gracias daban, ¿no? Y pues, ah, quédate callada, sí, ¿no? Pues me la vas a hacer cansada. No para que no me la hagas cansada. Así era. Así era la jugada en aquel entonces. Entonces, precisamente el reglamento, cuando el Luis Echeverría fue con esa intención, para proteger a los no asalariados. Que nosotros, digamos, al decir nosotros, son siete organizaciones las que pertenecen a ese grupo de no asalariados. Claro, ahí entre ellos, en esas siete organizaciones, estamos nosotros los asalariados de calzado. Es cuando ya formamos Unión de Asalariados de Calzado, ya no de limpia voz. Eh, Porque sí cambió el nombre, ¿no? ¿Usted cree que el nombre de limpia bota será no tan respetuoso? Pues no, porque en un momento dado pues nos dicen bolero. ¿Usted qué prefiere? ¿Cómo prefiere que lo llamen? Eh, ¿Hacer de calzado? No, 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 es que eh, todo, todo depende de la, en la manera en que lo digan. Porque hay personas que lo dicen en un momento dado despectivo. ¿no? Yo ¿Incluso tenido... hasta la fecha? ¿Eh? ¿Incluso hasta la fecha? Sí, hay algunas. Sí, sí, sí. sí. Hay algunas personas aquí y yo me pongo a hablar con ellos, ¿verdad? Digo, se les olvida una cosa principal. ¿De cuál? Que los boleros, asiadores de calzado, también somos personas y también tenemos derecho y sentimiento. Tal vez me llega, ¿no? Que su compañero, que así, que me dijo que acá, algo le debe haberse dicho. Porque nosotros, nosotros estamos para dar servicio, pero en cierta manera, como debe de ser. Me llega un tipo, ¿no? Porque una vez me llegó uno. No, bam, bam, bam. Me dice, dame una boleada, güey. No, no, no. Le digo, no, 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 con calma, mi amigo. Aquí nos vamos a respetar o qué? Güey, pues que nos conocemos. O, Exacto, o eso qué? ya es como para tus amigos, si quieres llamar. Exacto. Así, no, no, alguien que sí, sí. Sí, ya sí, me dijo. Oye, ¿qué? ¿No podrás una, darle una boleada, güey? No, 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 mi amigo, ¿qué pasó? Vamos a respetarlo. Y una vez yo creo que me imagino, me imagino, ¿eh? era licenciado, abogado, ¿sí? ya ve que ese edificio que está allá adelante ah, es de juzgados. Ah, me sí, imagino, sí. ¿no? Está allá adelante, es juzgados. Me imagino, ¿no? 
Me imagino que andaba de mal humor. Me imagino, ¿eh? Porque se me puso medio pesado el amigo ese. Y yo boleándolo, ¿no? Mamá, mamá, mamá. Y me dice, no, es que me. Dice, me tienes que respetar. Dice, dice, me tienes que respetar. Ah, le digo, exactamente. Yo lo tengo que respetar a usted, pero usted también me tiene que respetar a mí. Ah, porque me dice, no, 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 dice, ni, ni te rías. No, no, no me estoy riendo. Dice, si, 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 si yo quiero, dice, te doy bote. Bote, o sea que me mete a la cárcel, ¿no? Digo, bajo qué cargos. No, porque me dice, si yo quiero, te detengo, que te mando a bote. Digo, ¿sobre de qué cargos? Yo boleándome, ¿no? ¿Me entiendes? Yo boleándome, ¿no? Y acá, digo, ¿sobre de qué cargos? Yo lo ganaba medio enojado, ¿no? Entonces ya, vamos, bueno, vamos, bueno, ya comenzó a lo terminé de bolear. Y yo dije, entre mí ahorita va a venir lo principal, el cobro. Que no se lo iba a querer pagar. Eh, a eso iba yo. Y dije, ahorita va a venir lo principal. Y hace años de eso. ¿Cuánto es? Por decir algo, ¿eh? Cinco pesos. Eh, llegamos a cobrar cinco pesos. Y dije, uh, me dio propina. Aquí lo sé levantando, cuando se me pone muy pesado, lo sé levantando. ¿Sabe qué? Con todo el respeto, no lo voleo ya. No, que no lo voleo. No, y que como me voy? Ah, hasta gratis, ya no le cobro lo que le puse. Se lo estoy dando gratis. Y el otro, mira, siento. ¿Por qué? Porque hay unas personas que no quieren a uno humillar y no ganar. Porque, oh, pues por eso te voy a pagar. Ah, pues claro, que, que, que sí, que uno que se lo soy yo gratis. Pero el que me, lo, me vaya usted a pagar, no le da derecho a que me quiera ofender, ni a humillar. ¿Pero usted cree que las experiencias ha tenido más experiencias con eso? Ah, afortunadamente, ya, ya dije que, qué años tengo aquí. Nunca de lo nunca hemos tenido aclaraciones y tal vez discusiones, pero nunca pleitos. Por eso yo corto por los años. Corto por los años porque no ha tenido la experiencia, ¿no? Ciertos zapatos que ahora estamos hablando que de tenis y que gamusa, y yo sé que no es conveniente porque a veces no, es educación de gamusa porque no es gamusa, es de tela, es de tela y al humedecerse, eh, sobre todo con los colores claritos, eh, tienden a, a oscurecerse y la persona en un momento dado piensa que ya se mancharon. Entonces para evitarlo, cortamos por lo sano y no damos el servicio. Bueno, yo no doy eso. Hoy tiene una lavadita, no. No, no. No la busco, no, yo no la busco. Sí, no, mejor. ¿Por qué? Porque ya me pasó, ¿no? Y para estar discutiendo, ¿no? Unos café claritos. No, pues una lavada, pues aquí están al tontote este, ¿no? O sea, nada, nada, nada. Lógico, con la humedad, pues, y ya me los manchas. No, mi amigo, porque están, están húmedos. Ya en el momento que se seque y ya agarra su color. No, pero que está. Ya discutimos y no tiene caso. ¿Para qué discutimos? Mejor cortamos con los años y adiós. Hace precisamente hace en la mañana pasó uno, ¿no? Y pues yo, pues uno ya, más o menos ya se ha dado cuenta. Y esos zapatos eran cafés. Otro color, me imagino. Pero los habían pintado de negro. Y me dice, el amigo este, ¿no? No, no, este, no tiene cinta. Y sí tengo. Pero yo, yo luego me di cuenta que es piel sintética y es un problema, eso es problemático y en primera yo para hacerle un trabajo le tengo que quitar todo lo que trae para que de verdad agarre más o menos y no me va a pagar el trabajo Pero, por ejemplo, un trabajo así como él, él piensa que nada más se debe poner la tinta no la condición antes que nada la condición para pintar unos zapatos es que la piel absorba la tinta la idea es que la, que la absorba, no que quede encima, ¿me entiende? Pongo, 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 pongo la tinta y quedo encima, no, la idea se, se, se barre, sí. se limpia, va, no, la cosa es que la chupe, por decir la palabra, que la, que la piel absorba la tinta y ya no tan fácil se va a despintar. Pero la, la piel sintética no la absorbe tan fácil. Me puedo acabar el frasco y se barra. Y se barra. Ya salió. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Luis, por
Eh, eh, qué gusto saludarlo. Sí, me dio mucho gusto. Y lo bueno es que todavía me quedo. Sí, ¿verdad? Sí. No, el tiempo sigue su marcha. Sí, exacto. Let me show you the amazing and shiny result on these boots. I think they're looking so, so shiny and rich and dark, so I'm really happy with the result. Let me know in the comments, please, what you think about this interview, shoe shine. And I'm sorry if you can't hear my voice so much in this video. I had a problem with the microphone, so um, I did the best I could <laughs> with the sound editing. Well, in the description, you can find the location of Luis Stan. Also, my Instagram account, in case you want to follow me. My PayPal account, if you want to contribute some shoes or boots to this channel. My Patreon, where I'll upload extra content and behind the cameras. Thank you so much to my patrons. They really mean a lot to me. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. <laughs> Hi, this is Kat and today I have again these black Chelsea boots. This time I decided to combine them with some purple and yellow socks and light blue jeans. I pulled the socks all the way here so you can see the design, but um, this is not normally the way I wear it, but I wanted to show you the socks. So today I'm with Francisco and I'm going to get a boot shine. As you can see, these boots are so, so, so dusty. Have a look at the tips. The tips look so dusty and scratch. And yeah, they need an urgent, urgent boot shine. Okay, so let's get a boot shine, yeah. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuánto me cobra por estas? ¿20? Ok, gracias. A ver.
Que tenga su metro Muchas gracias Francisco, cuídese, hasta luego. Hasta luego. Bye. Let me show you the amazing, amazing result on these boots. I think Francisco did an amazing, amazing job at cleaning them and painting them and applying some fire and also some wax and I'm just so happy with the result. You can see they're so, so shiny, like, like a mirror. I can't even see like my camera like reflected on these boots. I don't know if you can see it in the video, but you know, in real life, like here, I can actually see it. And I'm just so happy, yeah, to have clean and shiny boots. I forgot to mention, but the brand of these boots is Nueve Aguas. It's a local Mexican brand that I found on Instagram and they sell 100% leather shoes. So I decided to buy, you know, some Chelsea boots because I always wanted Chelsea boots. And I really, really, really like them. Let me show you the soles. Yeah, a bit worn now, but I just love these boots, to be honest. I can put them on and off anytime, you know, if I just go to the shop or something. So I'm really, really happy with the purchase and with Francisco's boot shine. The number is 5 Mexico, 38 Europe, and that's 8 US. Well, in the description, you can find the location of Francisco's shoe shine stand. Also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel, my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras and what happens, you know, when I film a shoe shine video with Francisco, sometimes some of the things that I film are not shown in the channel, so it's like bloopers. So if you're interested in that, subscribe to my Patreon, please. I will be so, so, so thankful for that. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, thumbs up, thumbs up, and see you in the next video. Bye.
¿Dónde va? Sí, yo creo. Sí, está bien fuerte el sol ahorita. Pero hay gente que no se la pasa justificando el pasado o a terceras personas. Y como que eso no, no debe ser. Hi, this is Kat. And today I have again these brown hill boots. Uh, they need some shine and some color. As you can see, they're looking a little bit pale, so I'm excited to get them shine. Let me show you the soles. Yeah, they're also so dusty. And today I'm with Ricardo and I'm going to get a boot shine. Yeah, have a look at the tips, a bit dirty, scratch. But yeah, so excited for this boot shine. Okay, so let's get a boot shine. <laughs> yeah, boot shine this time. Hola, señor Ricardo. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, 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 buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto me cobra por, por estas botas? 40 pesos, te los voy a dejar como para princesa. Va, gracias. <risa> como yo les digo a la gente, hay, hay pláticas que dejan un buen sabor de boca, gratos recuerdos. Sí. Pero la mayoría de gente no. Digo, yo los escucho, los atiendo, pero así que me dé gusto de verlos. Y a veces los demuestro. Ah, que se molestan, que no vuelven mejor. ¿Por qué les digo? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscan la solución? No tan a gusto. Busquen la solución. Uh -huh. Todavía podemos movernos. Pero hay gente que no. Se la pasa justificando el pasado o a terceras personas. Y como que eso no, no debe ser. Sí. Ahorita lo que está haciendo es quitar la... Toda la suciedad. La suciedad. ¿Y ese es alcohol, no? ¿Tiene? Gasolina. Gasolina. Gasolina ah. con alcohol. Para quitarle toda la suciedad y quede un brillo naturalito y la grasa eh, este, le penetra directamente la piel ya uh -huh. sin, sin cochambre sin mugre si hay mugre pues como penetra es como sí. tú no te quitas el, el, la empanizada del día anterior te vuelves a empanizar como vas te vas, te vas haciendo una palasta como le digo la gente es puro sentido como a veces no quiere ninguna escuela uno ver, experimentar. Ajá, sí, creo que justo observar, experimentar, ver si funciona o no, y de ahí como de sí. sacar conclusiones basadas en esa experiencia. Sí, tener el valor de, de quererlo hacer, ¿no? Porque na nadie va a salir, nada va a salir perfecto. Echando a perder se aprende. Uh -huh. Pero lo que, que no sea toda la vida, como experimento está bien un año, dos años. Pero tú después de 40 sigues cometiendo tarolveras como que ya no. Sí, ya pues le digo a la gente, hasta para hacer esto, no nada más es cosa de embarrar. Hay que saberlo hacer, le digo. Y sobre todo la gente, le digo, es cuando se enojan. Hay que estarle ordenado. Uh -huh. Porque desde ahí se ve todo. Yo si veo que no me lo están haciendo bien, oye, pues, dale una limpiarita por lo menos, ¿no? Le vas a echar la grasa así nada más, no tiene sentido, yo también lo puedo hacer. Uh -huh. Pero la gente no, me da miedo, no sé qué pasa. Hola, buen día, buen día. Pues en nuestro México, en lugar de ir para adelante, hoy parece que estamos en retroceso. Ya te enteraste que ya quitaron las, 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 las este, multiplicaciones. Ah, ¿de los libros de texto? Sí. Ah, sí, eso he visto en, en línea. He visto que hay como también muchos errores en los libros y... Muchísimo. Sí, lo básico, pasar tú para tener un negocito o simplemente para hacer tus cuentas, ¿no? Controlar tu ingreso, suma, resta y multiplicación. Yo en mi caso, te digo, yo tuve en la escuela, yo nomás tuve hasta la primaria. Pues yo en el tercero y segundo... 
tuve dos maestros, la verdad, que tenían vocación. Desde aquel tiempo yo ya, yo ya sabía multiplicar, restar y todo. ¿no? Es que... y, y si no sabía, y si no, no lo hacía. Es que eso también hace la diferencia, ¿no? El que un maestro tenga vocación. Como ¿Sí? que... Que ¿Qué? en verdad le guste lo que está haciendo y como que inspira a sus alumnos. O sea, de, ah, sí, voy a aprender, ¿no? Y, y sí me va a costar trabajo, pero voy a aprender y al final del día pues, voy a estar agradecido por haber aprendido esto. Sí, pues hay que tener ese, ese carisma, ese don y la verdad, sobre todo la convicción, ¿no? ¿por qué estoy aquí? Sí. Pero la mayoría no más lo hace por pura necesidad, no tiene la paciencia, se molesta, en lugar de transmitir un buen mensaje, transmite resentimiento, odio. Sí. No. Son tantos, tantos factores ahora que la gente, la verdad, lejos, lejos de eso, que esas carreras las, las hayan dignificado o las han empeorado. Por eso cuando sale un muchacho de la escuela, sale resentido. Sí. ¿Por qué? ¿Qué aprendió? Tu maestro lo contagió. ¿Maestro o maestra? Yo en mi caso, que tengo más de 50 años, ¿no? 55 más o menos, y me acuerdo bien de mis maestros. Mm. Si me no me hubieran dado un buen, un buen ejemplo, o no me, hubieran tras, no me hubieran enseñado como debía de ser, tal vez ya ni me acordara de, de, sí. de ellos. O igual ni se acordara, pero como con coraje, así de, ah, ¿no? Así de, como usted mencionó, el resentimiento, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo bien, la verdad. Y... Y ojalá hayan tenido un bonito final, porque en su momento fueron excelentes personas. Mm. Aparte, sí, había rudeza, pero, o sea, la ocasión los obligaba. Mm -hmm. Porque no era un niño, éramos un montón de chamacos. Sí. Y lidiar con 30 chamacos o 40 no es nada fácil. No. No, definitivamente requiere vocación, paciencia, ¿Eh? amor al, a sobre, la enseñanza. Sobre todo la paciencia, para poder controlar tanto, tanta fiebrecilla. Sí, como que disciplina, ¿no? Eh, eso hace falta también. Sí. ¿Tú qué tiempo tiene que saliste de la, de la secundaria, de la primaria? Nací en 93, entonces... ¿Qué? Tengo 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Cuándo cumplí los 30 años? Eh, los cumplí en agosto, el 22 de agosto. Ahí está. ¿Hiciste pastel y mole? <risa> ¿Cómo que nada? Tranquila. No, fui a cenar con unos amigos y ya, pero tranquilo. Sí, es que mira, cuando hace falta la madre, pues ya cambias todo. Los hermanos o las cuñadas nunca te van a hacer nada. No es la misma La madre, mi padre, dice, le doy todo lo que está a mi alcance. Ya ves cómo me duele el brazo así estirado. Sí. Pero ¿Qué? está tomando, tiene como algún tratamiento. No, no tengo nada. No, ya tengo tiempo. No, ya no, nada ya de antibiótico. Como le decía yo a una, una persona que su maestro fue un chino. No sé si... No sé a los cuántos años murió, pero él iba lo conocía a los 120 años. ¿Qué? Y había ido hasta China y le decía, hasta se me olvida el nombre, que este, su maestro controlaba el dolor con la mente. Y yo ya cuando me empecé a ver este muchacho aquí, nomás me hizo el favor de enderezarme el brazo. Y acá me sobó, pero no me hizo más. Okay. Y me dice, don Richard, ¿quiere que le dé un antibiótico? No. Voy, voy a empezar a practicar cómo se domina el dolor. Lo que no va a aguantar, sí voy a aguantar. Tu maestro, estamos hechos de la, de la, de la, de la, del mismo material, carne y hueso. No creo que tenga algo extra o sea algo diferente. Así que dame la oportunidad de experimentar. Pero bueno, sí voy a aguantar. Eso tiene que seis meses. Que sí me dolía, no, no, no. no gritaba porque no soy bien valiente. 
Pero por lo pasaba gente. Porque dice que se ausentó 90 días de aquí. De... Sí. Y, este, y no, no tomé nada. Estuve tomando como dos meses y medio. Pero me cansé también de tomar tanto antibiótico. Es que eso hace daño. También en el estómago, ¿no? Sí. Le irrita bastante. Sí, todo. Páncreas, hígado, riñón, todo. Sí. Y yo dije, no, esto ya. Y tengo buen tiempo que ya no tomo ningún medicamento. Por eso es que la gente, los que me respetan y admiran, más que nada, gente inteligente. Hay un vecino de aquí enfrente me dice, la verdad, de vez en cuando viene. La verdad, don Richard, la admiro y le felicito. Porque poca gente como ustedes. Ay, cada día lo veo mejor, lo veo cuando está platicando con alguna persona. Y eso habla muy bien de usted. Le, y dice, la verdad, usted ya superó todo. Ese le llama tener el autocontrol. Sí, porque, digo, él se llama José Luis. Yo se lo dije, que el dolor le iba a dominar con la mente. ¿Y cómo se siente? Bien. Pero no quiere nada, ¿no? El doctor de ahí de la esquina uh -huh. me dijo, ¿quiere que le dé algo? Y sí, la acepté al principio dos o tres meses. Todavía no quise yo. Es que no va a aguantar, se va a sentir mal. Que no, le digo. Yo lo respeto a usted. Él tiene 70, 73 años. Yo lo respeto por su edad y todo. Y la experiencia que tiene. Y Pero todo. le dije, usted es médico en teoría. Yo me crié en la calle. No me creo Superman, pero tengo que tener el control. Sí. Lo voy a lograr. Y de vez en cuando le voy a ayudar a levantar la cortina. No, no, no. Digo, déme la oportunidad, ya estoy bien. Este brazo lo muevo ya y este de vez en cuando ya lo empiezo a mover. Y si no puedo, con la cabeza la levanto. Y he ido yo y me dice la verdad increíble. Sí. Y yo, pues, se lo he demostrado. Porque no, nomás son palabras. Digo, déme, déjeme ayudarle. Él ya está grande, no está mal, más que él no sé a la ayuda que ya está en decadencia. Por eso que a veces el orgullo, ignorancia, no nos deja aceptar lo que somos. Hay que aceptarlo. Yo en mi caso, yo tampoco jamás pensé andar pidiendo. Yo hoy con la gente que me llevo hoy me pueden apoyar con esto. ¿Por qué? Porque me falta. No lo tengo. Si tú mismo no aceptas tu estado en el que estás, pues qué mal estás, la verdad. Sí. Pues es que a veces hay que quitarse ese pinche orgullo tonto, la verdad. Sí. Y yo digo, si este amigo viene al rato, le voy a comentar y es una buena plática, pues le digo, sí, porque lo necesito, ¿no? Si me empieza a faltar material, ¿qué hago? Sí, no va a poder trabajar prácticamente. Es parte, o sea, parte de aquí del equipo. Más que a veces digo el orgullo tonto que tenemos. Pues si uno se, se libera de muchas cosas, hola, buenos días, no seríamos tan mal, por la mayoría. Bueno, hay unos que abusan, ¿no? Sin estar mal andan pidiendo. Sí, sí. Lucran con el dolor y eso no debe ser. Quedaron perfectas como para princesa. Muchas gracias, sí. Como te lo dije. Si quieres hacemos otro, pues ya que si traes otro par, ¿no? O vienes otro día. O vengo otro día. ¿Qué día está usted aquí? No, pues yo toda la semana, de lunes a viernes. ¿De que de, cie... de ocho? ¿Siete? No, pues hoy llegué a las siete y media. No, pero ya digo, yo puedo hacer algo también. Entre las diez y media, ¿no? Y así ya me, me das chance de que yo haga algo también. Porque ya ves que la próxima semana ya es viernes, es quince. Sí. Sí, es cierto, tan rápido. No, yo pues lo digo. Yo primero, o sea, me recordaba, dije, caray, 100 días perdidos. Se gastó un dinero. Y ahora que estoy bien, digo, caray, fue un tiempo de aprendizaje, dolor y todo eso. Por si el dolor es el mejor ajustado. Y ahora, la verdad, yo valorizo que puedo moverme, ya camino. Ya camino, ya ves que yo te decía que la, hace dos años que yo caminaba 15, 20 kilómetros. Sí. Apenas lo hice el domingo. Ah, ah sí, no, no. Sí, el domingo. El domingo me aventé como 15, 16 kilómetros. Sin descanso. Uh -huh. Me aventé cerca de tres horas. Uh -huh. Ida y vuelta. ¿Y de dónde caminó? ¿A dónde? De, de río, de, de río de los Remedios. Ajá. ¿A dónde hay? Ay, hasta Tela de Pantela. Ah, no, pues sí, es bastante. Eh, Caminé, pero la verdad me sentí liberado. 
o sea, me ayuda sobre todo ¿no? las, las rodillas, el sistema cardíaco, uh -huh. el ritmo ya, o sea, al caminar yo me siento como si me, dirían, me hubieran ajustado esto a un, a, un, a un paso, o sea, uh -huh. suavecito, ¿no? O sea, el doctor me dice la verdad, usted tiene su ritmo cardíaco como de chamaco de 20 años. Pues yo soy, yo soy de 20 años, <risa> <risa> multiplicado por 3, tengo el fin, pero se equivocaron, le digo. Porque él mismo me lo dice, porque a veces me checa la presión. ¿no? Y se le ve chequeada, ah, bueno, yo acepto, ¿no? no me quita nada. Yo le pago, no, 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 de clase. Si le dejo ahí en dinero, ya me vengo yo por acá, le pago, ¿no? uh -huh. porque poca gente lo hace. Está bien, sí, ya, por ejemplo, le dije yo la semana pasada, yo el sábado, pero no camine mucho, le digo, ya, mejor, mejor no le digo nada, dice, porque está muy peligroso, yo sé por dónde camino, le digo, ahora no vi, no vi ostentoso, unos tenis viejitos, esos tenis tienen 12, como 12, 13 años, tiene 13 de las que le cambian, tú dime si están presentables, no están presentables. Pero pues... Son funcionales sí, y cómodos. Y, pues más que nada, no traigo a nadie. Así que vea la clave. Traigo un pantalón viejito que tiene como tres hoyos en mis clips. Una playera de 10 pesos toda feita. Y hay muchas, muchas, muchas. Regresé a tu casa, hasta me dormí. Es del cansancio de. Sí, ahora que tiene nada, le digo, me siento cansado. Así que ahí caminaste como loco. Pero me siento bien. Sí, cambiar. Sí, como 16 kilómetros. Y este, este sábado voy a hacer lo posible que llegue a los 20. Uh -huh. O el domingo. Pero tengo que llegar, porque entre sábado y domingo me aventaba 25, 30 kilómetros. El puro sábado o domingo. Y lo dejé de hacer por eso. Por, sí, Pero voy a retomar de vuelta a mí. Qué bueno, qué bueno que ya va poco a poco a... Eh como retomando otra vez el, las caminatas y pues la condición física, ¿no? De... Sí, la condición y aparte me sacudo todo eso, me libero psicológicamente. Sí, ayuda mucho a aclarar la mente, ¿no? Eh, <risa> a caminar. A, el, desco, el desconchopamiento. <risa> Porque si tú estás, te encierras en tu mundo, en tu cápsula, ¿qué acumulas? Sí, Odio, pura... resentimiento, lo que dice el vecino, lo que dice la vecina, ya caminas, te vas liberando. Sí. Porque ¿cuánto tiene desde que le pasó lo del, lo del sí. asalto? No te digo que fue el 24 de, 24 de diciembre. Ah, de diciembre. Oh. Pues fue una noche muy trágica oh. para mí y para la familia. Porque andaba en la calle. Cuando llegué, no, llegué como Santo Cristo. Descalzo, lleno de sangre. No, no, todo mal. Ay, no, qué Pero amor. gracias a Dios estoy bien. Que no me levanté de la cama ni nada, estaba todo así como en show, como seis días, como seis, cinco de Ay, no, qué feo. Ya no me levanté porque un nieto me dice, ay, abuelo, ya levántate. O me quedo contigo, como yo quedé, si no te levanto. Uh -huh. No, me voy a levantar ya. Pero pues levántate ya. Y me jalaba. Ah, tiene razón ese chaco. Digo, ¿para qué lo meto en mi mundo? Si él apenas va empezando. Sí. Porque aunque uno no quiera, los chamacos se contagian. ¿Por sí. qué? Porque no tienen la fortaleza. Sí, eso sí. De digerir, analizar. Y se quedan así. Ah, dije, no, pues se me voy a levantar, ya me levanté. Pero me dilaté mugroso como siete días. Imagínate cómo estaba yo. Porque no aceptaba que me bañara. El morbo. Pero, ¿le ayudó? ¿alguien en la calle le ayudó cuando pasaba eso? No, aquí ¿Nadie? no estaba ayudando nadie, nadie. O sea, ahí me tuvieron como tres horas y medio secuestrado, me soltaron después de la medianoche, nadie. Caminé, pues digo, todo lo que es politécnico, uh -huh. por linda vista, solo, ninguna patrulla. Y aparte luego estaba bien solo por ahí también. Carros que había, me veían, y se arrancaban y se pasaban, uh -huh. se iban. Ya por ahí, por la plaza Linda Vista, me acerqué, había unos, un, o sea, unos cristales ¿no? con vidrio, ¿no? Uh -huh. Me dijo, digo, ¿por qué me ven como diablo? Pues toda la cara llena de sangre, moretones, y la sangre ya seca. No. Pues la gente se espantaba. Pero y en que, vez de 
acercarse a, a decir, oh, está bien, ¿no? Ah, no dice... Eran días de fiesta y la gente tanta. Ya cuando yo ya me vi, dije, pues ya tomé las cosas con más calma y a caminar. Y ya no, ya no iba yo con ese, con ese odio, iba yo con ganas de llegar a la casa. Digo, no me van a ser otros locos y por aquí me acaban o me rematan. Aventé más de tres horas y media para llegar a casa. Pero llegué. Con los pies todos hechos. Pues la verdad, iba a descansar. Hasta los zapatos le quité. Tres botas. Tres las botas, así como era ese color. Ajá. Miel. Me las quitaron. Claro, estaban bien las botas. Porque antes me las quitaron, me quitaron el cinturón, chaleco, reloj. Todo. Coraje. ¿Y, ¿Y por dónde fue más o menos ahí? ¿Por la Indavista? No. Y la raza. Ah, la por raza. Por medio de la raza. Yo que está feo. Como le digo, no, le digo, la gente no nomás está allá, en cualquier parte. Hay mucha violencia. ¿Hay ¿Sí? 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 ¿Por qué usted es aquí de la ciudad de, originalmente? De Huacán, Puebla. Pero ya lleva tiempo aquí. En... No, 50. Tienes el... Alguien te echó a perder el día. No tienes por qué desquitarte con una persona. Exacto. Y luego es... por teléfono. Sea quien sea, ¿no? Era una mujer. Bueno, Buenas. Let me show you the amazing shiny and colorful result on these boots as you can see they really really needed some shine like urgently and this video was a bit different it was having a conversation while getting a boot shine so i hope you like it well in the description you can find the location of ricardo stan also my instagram account in case you want to follow me my paypal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel my Patreon, where I upload extra content and behind the cameras. Thank you so much to my Patreons. It really means a lot to me. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. pero ese se formó antes de que llegara el expediente porque acaba de llegar estos ya no son perfectos entonces ya está Hi, this is Kat and today we are in Tokyo, Japan I took this last minute trip and searched for shoe shiners in the city. To my surprise, there were more places than I was expecting. I only brought my Chelsea boots to this trip, so after so many days of walking, I decided to take them to get some shine. I found this interesting shoe shine bar concept, where you can have a drink while your shoes are being shined. The name of this place is the Shushan N Bar, and it's part of the company Boot Black Japan Co., known for their sugar products, shoe repair services, and shoe shines. The process starts a bit different from the videos we have seen so far in the channel. You have to take your shoes off, and the place provides you with slippers to wear 
while you enjoy your drink. That day was so sunny and there was some punk rock playing in the background. So yeah, bar atmosphere. Okay, so let's get a wuchan, yeah, in a drink. <laughs> Why you take movie of Shushan? Because in Mexico is something still very popular yeah and there are many shoe shiners work wo working on the streets really yeah uh, because the weather is pretty good so uh, it doesn't snow and it's not so cold mm. so yeah many many shoe shiners work on the streets and my idea with the channel is to document the stories like mm. how they started how long they've been working yeah like how long have you been working here in this here? Yeah. About two years. Two years. Yeah. Oh, okay. And before you work in another. Uh, yeah, yeah, yeah. We have main shop in Aoyama. Oh, yeah. okay, okay, okay. Oh, and how did you become a shoe shiner? Mm, how? Was someone in your family? Uh, no, 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 no. So at first, it's my hobby. Oh, okay. Yeah. But I want, I wanted to work as a shushan because I want uh, I don't know how to make <laughs> express. No worries. Uh, to make shoes shiny. Yeah. <laughs> like take uh, care of shoes. Yeah. And. I want to see the customer's face. Oh, yeah. So, change brilliant mm -hmm. after Shushan. Okay. What's your name? I'm Koya. Koya. Oh, Koya. I'm Katia. 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 Nice to meet nice you. Nice to meet you. <laughs> yeah, it's the, the first um, video I'm filming here. So, yeah. I was like, oh, maybe. Because I don't speak Japanese, so oh. I was like, ah, I want to try my best. <laughs> uh, but yeah. Do you have an Instagram? Or, uh, yeah, yeah. Uh, I'll share the link with you yeah. in a minute. But yeah, I'm Shushine with Kat. Shushine with? Kat. Kat. Uh, K like K-A-T. K-A-T. Yeah. Mm. Not like the animal cat, but like with K. <laughs> <laughs> yeah. Uh, I've been doing these videos for two years now. Mm -hmm. Mm -hmm. I will um, document the stories and the work, and that's basically what I do in Mexico. Mm. Mm -hmm. Do you think uh, shoe shining is so popular here in Japan? Like yes, in Tokyo? yes. Getting popular. Mm. Do you think it wasn't pop that, that popular before? Mm? Do you think it wasn't so popular before? Mm, I don't know. <laughs> like, but when you started, it was yeah. becoming popular. Yeah. Oh, and how long did have you been a shoe shiner in total? Like, uh, you said two years here, yeah, and, and about about five years. Oh, yeah. Okay. What kind of brand do you use the most? Uh, I've it's seen our, our brand. Oh, okay. yeah, our brand and Sophie. I see that is very popular yeah, yeah, on, yeah. on the Japanese. Yeah. Oh, yeah, uh, Shushan videos that yes. I've seen. And this is our brand, Griftash. Oh. oh, that's the brand of the. Yeah. Do you have usually a lot of work, a lot of clients? Yeah. Yeah? Yes, yes. Yeah, I see all the... Yes. <laughs> yeah. 
do you think the majority of your customers are men or you have also women, uh, female customers? It's about 80% is men. Oh, yeah. Okay. Like office workers and... Yes, yes, yeah. yes. Do you know brief dash? And how much do you, does it cost one like this? About one thousand sixty seven hundred yen. Okay, one thousand seven hundred. Okay. Mm. So, my boss. Is a Shushan champion, yeah, in the oh, world. Oh, really? Yes. I've seen that there is a competition. Yeah. I think it was in in London last yes, yes, year. Yes, 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 yes. Oh, okay, yes. okay, okay. Oh, that is pretty great. But he works in the in the other store. Yes. Have you ever competed? Yes, but. I take I take part in Japan in Japan Championship mm -hmm. of Shushai, but I lost. Oh, yes. okay. And do you have that every year? Yeah. Uh, here in Tokyo. Yes. Mm -hmm. I will try next year. Yeah, yeah, yeah. Just keep getting experience and trying. <laughs> yeah, yeah, yes. <yeah. laughs> oh, and your boss. Do you know how long he's been a shoe shiner for? Yeah, yeah, yes, of course. For like, I don't know, how long do you think? How many years? Like 20? Yes, about 20 years. 20 yeah. years? Oh yeah, that's a long time. And when is the competition? What month of the year? Japan? Uh -huh, in Japan. Uh, uh... November. November. Oh, yes. it was just last, last month. month. Oh, okay. Oh. I, I didn't know there was a, also a competition <laughs> here because I saw the one in London. Yeah. And yeah, but that's like like international. Uh. <laughs> <laughs> oh. So Japanese competition is so high level. So please come next year. Yeah, and yeah. See them. I would love to see it. Like this time, I only brought these shoes <laughs> because I was like, "Well, I'm gonna see if I can film a shoe shine video." <laughs> <laughs> yeah, next year. Yes. Yeah, I'm. I'm just. I'm so interested about documenting how different the, this profession is in different parts of the world. Mm. Like, in, in Mexico, for example, it's more like uh, you have to sit. Yeah. I think there are also places like that here, right? Like you have to sit and you have your shoes on. Mm. And they yeah. do the shine while you're sitting. I, I, I saw another one here. But in Mexico, it's pretty common like that. Like you just go, read a newspaper, oh. they shine your shoes yeah, yeah. and then you just go. <laughs> And how did you learn? Shushan. Shushan. My boss um, teach me oh. yeah, how to shushan. Because the, your boss has this store, but it's like sugar store or? Is it like shoes or shoe care or what kind of shop is it? Uh, the boots. Boots, oh. Boots, yeah. Shoe care boots and shoe shine and shoe repair. Ah, and the products. Yeah. And...
Can I try our original style? Yeah, yeah. yeah.
This is Japanese style. Oh, okay. How different do you think it is? Like, mm. like what's the Japanese style? Um, what would you call Japanese style? Like the type of shine you or the products? Eh, Sorry, not Japanese step, not our step. Uh -huh. Yeah. So, not only here and two. Uh -huh. So, Everywhere. this is, yeah, everything. Oh, okay, okay, okay. Yeah, because I see sometimes in many of the shoe shines, yeah. there's only the front part. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Like that's the shiniest part, but here <laughs> is everywhere. Yes. Oh, okay, okay. Do you also um, clean uh, handbags and stuff? I see like a little uh, yeah, yes. yeah, yes, yes. Like clean it and like hydrate it yes. and give it some shine. Mm -hmm. And also repair, but not here in yeah, the other here. shop. Yeah. Oh, okay. And what about a uh, high heels? Yes. Do you also have many high heels usually? Mm, not so. Not so many. Yeah, not so many. I've seen on the metro and on the streets that many uh, Japanese people wear yeah, formal yeah. shoes. Yeah. In Mexico, it's not that common anymore. It's <laughs> very, it's disappearing. Like people don't wear leather shoes or formal shoes. Yeah. It's more like. Sneakers, maybe boots like this, but mm. it's not so common. And I see that here, it is a thing. I was like, oh wow, <laughs> <laughs> very formal, very like presentable. And mm. yeah, in Mexico, it's becoming less less common. Mm. And shoe shiners are also uh, losing a lot of work, oh, or so they've been in instead of shining leather shoes. Mm -hmm. They clean sneakers. Sneakers. Mm. Yeah. Just wash them and you know some oh. grease and that's it. Yeah.
So shiny. Yes, shiny. <laughs> well, on YouTube, people call it like mirror shine. Mirror, like, mirror shine. Like mirror yeah, shine. Yeah, yeah. Yes. <laughs> that you can see yourself <laughs> in <laughs> on the shoes. Finish. Yay, thanks so much. Yes. They look so shiny. So, so shiny. <laughs> Like I can even see like myself filming here. <laughs> oh, thank you so much for so much. for your time and for letting me film yeah. and for the service. <laughs> I'll send you the video when it's done. Yes, please. <laughs> yeah. Thank you. Bye. Let me show you the super shiny result on these boots. I'm so happy with the result and for having the opportunity to document Koya's work and story in Japan. Well, in the description you can find the location of the Shushine and Bar, as well as the location of the main store for Boot Black. Also my Instagram account in case you want to follow me, and the Instagram account of Boot Black, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots or shoe shines to this channel, my Patreon where I post extra content, early access to videos and more. 
Thank you so much to my patrons for their support. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye! <laughs> this is such a beautiful key ring with a leather shoe horn. So perfect to travel with it. So compact, yeah. <laughs> Here they have some products, shoe cream, uh, a shoe shine kit box that contains brushes, a cleaner for mirror shine, cloth, yeah, many colors, shoe horn, um, another cleaner. They also have uh, shoe trees over here, uh, some heels here, some other products, more cleaners, more waxes, some brushes here, and heels, shoelaces, yeah, so many products. <laughs> so shiny! Hi, this is Kat, and today I have again these long cherry boots. As you can see, they're a little bit dusty, and they definitely, definitely, definitely need some shine. Let me show you the soles, as you can see the soles. <laughs> uh, again, let me show you the soles. They're a little bit worn, and yeah, they look okay, but they need more shine today. <laughs> As you can see, I'm wearing these black trousers or leggings. I don't know, I guess it would be more like leggings. Yeah, I thought it looks good with these long boots. And today I'm with Francisco and I'm going to get a boot shine. Okay, so let's get a boot shine. Yeah, boot shine this time. <laughs> Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Cuéntame cómo por estas. Y yo por estas botas. Gracias.
salió volando.
gusto. Muchas gracias, Francisco. Cuídense. Hasta luego. Bye. Let me show you the amazing and shiny result on these boots. As you can see, the looks so shiny and bright and red. I really think they needed some shine and some extra color. Yeah, they were looking a little bit pale, so I'm so happy with the result. As always, Francisco did an amazing, amazing job on these boots. Let me know in the comments, please what you think about this boot shine and if you would like to see more boot shines with Francisco, I'm <laughs> sorry. Well, in the description, you can find the location of Francisco's stand. Also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel, my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras, Thank you so much to my patrons. It really means a lot to me that we're creating this amazing community. So thank you so much. Well, I hope you liked this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. Um, let me show you a bit of the park where Francisco works. As you can see, I'm eating a ice cream, is walnut and a bit of chocolate on the top. It's just so yummy and it's kind of warm right now. It's 24th of November. The time is 2 p.m. and the temperature is about 20 degrees Celsius and I think that would be maybe 70 Fahrenheit. I think so, yeah. And I don't know, I love this park, I love how quiet it is and sometimes there's so much activity and sometimes it's just so quiet and you can see the bird there is just, you know, uh, contemplating its existence on the, <laughs> on the fountain. <laughs> um, yeah, I'm just gonna finish my ice cream and then go home. Mm, you can see that it has bits of walnut. This is very, very, very yummy. Mm. This is Kat and Chris NYC Shoe Shine. And we are in New York City and we are doing a collab. So Chris is gonna film its own shoe shine video. I'm gonna put the link in the description so you can watch it. And yeah, he's gonna take me to one of his regular shoe shiners, Eddie. Okay, so let's get a boot shine. All right. Yeah. <laughs> no, right there. So that's Eddie's. Um, okay. So we eight have bucks. a regular shine for eight bucks, quarter of boot, ten dollars, full boot, fifteen, and drop of service as an extra four dollars. Open seven thirty a.m. to five p.m. Monday to Friday. Yeah. Hey guys. Hey. How are you? Hi. How are you? How are you? Hi. Nice to meet you. Okay. Yeah, 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 yeah
Battle Soap, como me hacen de comenzar el soap. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Thank you, buddy.
Así es. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué Bien, tal? ¿y tú cómo te va? Bien, también. ¿Usted es Eddie? Yo soy Eri, el original Eri. El original Eri. ¿Y cuánto tiempo lleva con este negocio? En 1989, junio de 1989. Oh, wow, sí, bastante tiempo ya. ¿Pero sí. aquí en este mismo local o...? No, no, en diferentes locales. Oh. Yo estuve en la Grand Central, estuve en 52 Vendebo, en la 52 de Vendebo, y en la 230 Parque Avenue, aquí en la 23 Parque Avenue y la 33 Miles. Uh -huh. En todas esas locales. Oh, ok, oh, sí, entonces ya tiene bastante historia. Sí. ¿Y cómo comenzó usted? ¿Cómo decidió comenzar este negocio? Empecé en mi país aprendiendo uh -huh. la zapatería y después cuando vine aquí... ¿De dónde es usted? ¿De Uruguay. De Uruguay, ok. Eh, cuando vine aquí trabajé en una compañía Drago con el señor Al, uh -huh. que se llamaba El Dueño. Fue donde me dio la oportunidad para yo aprender... Terminar de aprender y, y aprender el sistema, cómo se abrían los negocios. Oh, okay. uh -huh. Y ahí me empecé a abrir la primera tienda, fue en la 33 y más eso. Uh -huh. La primera tienda que abrí en el junio de 1989. Oh, wow, wow. Y, este, y por ejemplo, en esa época cuando usted abrió, ¿eran todavía común encontrar varios lugares para lustrarse el calzado? Mucho más, había muchos lugares más. Ahora cuando hay pocos. Pero habían bastante, cada dos, tres cuadras había una, una cuadra, dos cuadras. ¿Usted por qué cree que haya menos ahora? ¿Como por el tipo de calzado que usamos o por...? Y ya cuando vino el COVID ya se paró todo un poquito el sistema. Se tuvo que cerrar completamente. Sí. Y ya la gente, son nueva gente más jóvenes y trabajan tres días en la semana y aparte no visten como tienen que vestir, con zapatos de cuero sí. y, y, la, y las nuevas generaciones se, no, están a, no se han adaptado todavía a empezar a aprender que tienen que venir a lustrarse los zapatos. Sí, a cuidarlo, ¿no? Sí. <risa> sí, 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 sí. Sí, yo también creo que es importante cuidarlo porque pues te dura más. Este... 100%. Definitivamente, no es como de los sintéticos y no, aparte que lo ya que los tiras. más, que te ve más prolijo. Oh, eso sí también. Sí, te la imagen, más prolijo, ¿no? Más elegante, ¿no? Sí, sí, El sí. El zapato empieza por... La persona empieza por los pies, para arriba. Uh -huh. La elegancia. Sí, tiene razón en eso. ¿Usted cree que la mayoría de sus clientes son hombres o mujeres? Yo diría el 50% y 50%. Oh, okay. Entonces sí. vienen también... Eh... Eh, la, la mujer trae más zapatos para reparar y el hombre viene más a lustrarse. Oh. Pero si los divido en dos, son en 50 y el 50. ¿Y usted diría como en qué, cuántos años se encuentran? Como, como entre, ¿Entre qué años se encuentran? Y antes era, era de toda clase de edad, mayor y menor y todo, pero ahora estamos hablando de entre los... Diría yo 30, 60 años. Oh, ok, ok, ok. Oh, wow. Y entonces ahorita con usted trabajan, ¿quién? Eh... Señor Come, señor Horacio, el señor Washington. Oh, ok, ¿cuántas personas? Sí. Ah, tres, ajá. Pero y... llegué a tener una tienda que tenía 27 empleados. Oh, wow. Centro Bastante. de Terminal. Bastante. Y, 27 pues, y, ilustradores. ¿Y cuántas sillas? Uh, tenía como 20. 25 sillas, 23 sillas, 27 sillas, no, sé, no me acuerdo, pero habían bastante. Y esas son las sillas originales Ajá. que se abrió la tienda. Oh, oh wow. Y, y por ejemplo, usted, este, ¿qué cree que sea importante como para cuidar el calzado, por ejemplo? Y visitar a Eri. Visitar a Eri, sí. sí visitar Aquí a cerca de, de Gran Central. <ríe> sí. sí, 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 sí. Eh, ¿Y usted cree que los productos para lustrar el calzado ha cambiado con, con el tiempo? ¿Qué productos utiliza usted en general? Nosotros usábamos, cuando yo empecé el negocio, usábamos kiwi. Uh -huh. La pomada kiwi. Pero hay muchos productos now que son incluso es igual o mejores que kiwi, ¿no? Uh -huh. Hay muchos productos. Sí. He visto que en internet luego utilizan el Sapporo, pero eso es muy caro, ¿no? Uh -huh. Muy, muy caro. Así he visto. Sí, está. Hay muchos, hay muchos, hay muchas. Sí. Realidades ahora. Okay. Pero antes se usaba el kiwi, no sé si habría otra más eh, cuando yo llegué a este país y no me acuerdo que hubiera muchas marcas. Ok, ok, ok. Y por ejemplo, allá cuando eh, estaba en Uruguay, eh, ¿alguien de su familia también se dedicaba a este oficio? No, o... yo soy el primer, el, primero. el primer zapatero de la familia. Mm, okay. El primero que se, 
metió a, a, empezó a aprender en Uruguay uh -huh. y el primero que, que emigró para este país, uh -huh. de toda la familia. Bueno, muchas gracias, nada, Eddie. Señorita. Gracias por su tiempo y por el espacio para hacer un video. <risa> gracias. Hasta de luego. Nada. Que Bye. pase bien, ¿ok? Feliz Navidad, Año Nuevo. Okay. Feliz Navidad, Año Nuevo. Bye. <risa> Thank you so much, Chris, for bringing me to Eddie's. And yeah, thanks for the collab and for for all the time. So I hope you enjoyed it, right? I just want you to know that not everybody in New York City is mean, right? I'm not mean. <laughs> yeah, yeah you're not mean. A lot of people are mean, but not everybody. So if you guys come to visit New York City, just let me know and we'll go to Eddie's or any place you guys want to shine your shoes. Yeah, yeah, definitely. Like you should come, you should bring shoes and I don't know, keep your shoes shiny and well taken care of. Yeah. 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 <laughs> Uh, you know what I what I like what you did, uh, Kat? You did a nice interview with the guy. You were really respectful with him, and he enjoyed it, which is really good. So it's so it's nice what you did. And and your shoes came out really good. Yeah, they look yeah. so shiny. Yeah, we had two different that. guys doing it, so now you see. Yeah, two at the same time. Two at the same time. <laughs> so if, if you watch uh, Kat's video, you're going to see the full shine. My yeah. video, I, I kind of snuck in uh, a little what they were doing to your shoe in my video. So if you want if you want to see that too. Yeah, All yeah. All right? Okay, thanks, Chris. Bye. All right, thank you, Kat. Thank you, guys. Enjoy. Welcome to New York City. Bye. Take care. Hi, this is Kat. And today I am in New York City. Today is 4th of December. And... I have no idea where I am right now. I'm just gonna walk a bit and try to find the Empire State Building. Also, uh, I don't know what the temperature is, the time, I think it's 2 p.m. Uh, yeah, I'm just gonna walk and I don't have much to say in this video, I guess. But it's my first time here and, you know, kind of just enjoying the architecture and, you know, Everything I learned on university kind of being reflected here. But yeah, let's just walk. It's kind of cold. You can see I'm wearing some jacket and stuff. Let's see. Oof. breakfast yeah so it's my first time in the city and I'm a bit cold right now but it's not as cold as I thought it would be so that's that's good and yeah I'm just getting lost here walking <laughs> Hi, this is Kat, and today I have again these black Oxford shoes. And I'm wearing these trousers, I thought it looks good, you know, for a shoe shine. And I'm just so excited to get them shine. So today I'm with Ricardo, and I'm going to get, well, a shoe shine, yeah. <laughs> and these shoes are, the brand is Clark's. The number is 5 Mexico, 8 US, 38 Europe. And let me show you the soles. Uh, you can see they're a little bit dusty. They won't need so, so, so much cleaning and shine. But I really hope they look amazing at the end. And have a look at my socks. Yeah, so sparkly. And 
Okay, so let's get a shoe shine. Yeah. Hola, señor Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Buenos ¿cómo días. estás tú? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Gracias. Bien. Eh, ¿Cuánto me cobra por, por estas, estos zapatos? 30 pesos. 30? Okay, gracias. A ver, con permiso. Están todos sucios, ahorita los vamos a dejar nuevos. Va, sí, están algo maltratados. Grabado y explicado. Sí, sí, si quiere ex explicar el proceso también. ¿Qué es lo primero que hace para comenzar a lustrar un, un zapato? Primero quitarle toda la suciedad. Chamber, residuos que trae de, uh -huh. atrasados de, de alguien que le dio el servicio, no, no le quitaron nada. Es sí. el primer proceso. Uh -huh. Segundo, echarle una poca de tinta para recobrar el color. Uh -huh. Tercera, echarle la grasa, expanderla perfectamente bien para que quede la piel bien nutrida. el siguiente paso, te lo explico. Va. ¿Y ahorita qué productos ha utilizado? No, no sé, siempre. ¿Qué marca utiliza? ¿Al... qué? ¿Al... ¿Alpin? ¿Alpino? Kiwi... Kiwi y la Alpa. Por ejemplo, ¿usted qué tipo de cepillo se utiliza? ¿Es como de alguna cerda especial o...? Pues quién sabe de qué cerdas serán, pero el caso es que ya tienen muchísimo tiempo conmigo. Más de 20, 
Como 28 años. Ah, no, pues sí, ya bastante, bastante tiempo. Cerdo de crin de caballo. Porque para, para que hay, ten, hayan resistido el tiempo que llevo y te iba a estar en buen, digo, no en buenas condiciones, pero te iba a dar un servicio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el material que usted compra, las grasas y eso, ¿cuánto le dura más o menos? No, pues, el, 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 la durabilidad, o sea, el, si, no, si hay trabajo me dura 15 días, si no hay medio, digo, un mes, mes y medio. Oye. Oh, yeah. El material dura, conservando el, la tapa, o sea, todo yeah. bien cerrado, dura tres, tres meses. Mes. Ya se acabó la, la grasa. Oye. ¿Y la marca del oso ya no la utiliza tanto? No, o? no, no sirve. Mm. Yo no la uso. ¿Pero antes era como la más popular? No, pues, para la gente que no lo sabe, sí. Mm. Hay gente que sabe. Se enfoca, en, o sea, se enfoca en eso. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, no lo han vivido. O tienen miedo a experimentar otro tipo de marcas. Pero a veces... La aplicación aquí de un trabajo de, excelen, de excelencia. Sí, eso sí. Pues ok. A veces la escuela no hace el mejor profesionista. Sí. Eres tú, la actitud, que las ganas de querer ser diferente. Es lo que le decía esta persona, pero se fue mejor. ¿A la que estaba platicando con usted hace rato? Sí, es telefonista. Ah. Más necio que una mula. Como siempre culpando al pasado. Hay que vivir el presente. Como te digo yo, yo en la calle llevo 39 años. O sea, yo puedo tocar el tema que la gente quiera cuando tengo esa disponibilidad. Y si es para beneficio común, con mayor gusto lo hago yo. Ya que me doy cuenta de todo, la gente tonta que tiene todo, su quincena asegurada, no, tiene, no sabe lo que es riesgo, compromiso, no lo ve así. Yo en mi caso tengo que hacer un trabajo de calidad para que la gente vuelva. Lo hago, lo hago como todo mundo y sí. pues me quedo por allá. Si la gente lo... O sea, hay gente que no tiene un criterio más allá de sus narices. Pues sí. Y pues disculpa la, la sinceridad y como soy yo, pero es que así es. La, a veces hay que tener el criterio un, un poquito más amplio. Como le digo a la gente, la vista se hace un abanico. Pues si nada más vemos así como los, como los caballos, nada más de puro frente, sí. ¿cuándo vamos a conocer otro tipo de de gente, otras opiniones, jamás. Porque uno mismo se cierra su círculo. Ya en mi caso. Cuando gente que sabe, no quiero ni que se vaya. ¿Por qué? Porque me interesa tener un tipo de... O sea, de un diálogo y aparte que me dé respuesta. ¿no? Sí, Porque eso pláticas sí. a lo tonto, ¿para qué? Sí, o sería nada más hablando uno solo, ¿no? Sí. Bueno, la gente que sabe, ¿no? Hoy si tengo un amigo, digo, el que te dijo que, que le voy a pedir un préstamo, uh -huh. vamos a platicar sobre varios temas que él también le interesa, ¿no? Sí. Como, o sea, él o yo no pienso en mí, pienso en, en o sea, en el pueblo en general. Sí. Pero hay gente que es muy egoísta. ¿Y él también es oficinista, ese amigo? ¿Eh? ¿El amigo que va a venir también es oficinista? No, él ya es jubilado. Oh, yeah. Ya, él ya se jubiló. Él ya, gracias a Dios, ya vive sin, sin, sin presión. Ya yeah. sin madrugar, sin ver a un jefe, sin ver en la cara al jefe. Si amaneció de buenas o de malas, 
Y es algo, la verdad. A veces tiene uno que aprender a, a controlar, porque si uno es impulsivo, sí. se corre uno en automático. Sí, a veces como el hay que tener que tener la paciencia para poder lidiar con la gente de los compañeros. Pero, sí. Hay la gente que tiene pues, diferentes maneras de pensar. Sí. O, o dice la gente, a final de cuentas, si lo hago bien o lo hago mal, voy a ganar lo mismo. Pero no. Te vas a ganar un, pre un prestigio y un respeto. Pero la gente, no, la mayoría no queremos batallar. Queremos que todo sea fácil. Es gente que nunca va a brillar. Sí, es mejor hacer todo bien. Bien, y alguien te lo va a reconocer. Porque no toda la gente es tonta. Hay gente muy observadora y nada más está viendo. Viendo y analizando. Sí. Es por ejemplo, tú, si haces este video, lo haces bien, me preguntas tú lo que te interesa para que la gente lo haga o lo quiera ver. Pero sin más, estás aquí con la cámara viendo y no me preguntas nada, pues yo tampoco te contesto nada. <risa> es que la gente a veces quiere verlo porque quiere tener una explicación. Sí. A veces también la gente quiere verlo por lo que tengan que decir las personas, ¿sabe? Un poco de sabiduría, creo que también buscan las personas. Eh, el proceso y todo eso. ya rejuvenecieron sí, ya se ven mejor cinco la verdad años. es que les faltaba algo de cinco años menos <risa> sí y como y usted cómo prefiere que le llamen eh, señor Ricardo eh, hacedor de calzado como ¿Cuál es el término que usted prefiere? Mi nombre. ¿Su nombre? ¿Usted recuerda cuál fue su primera ilustrada? Se la acuerdo, Tiene hace 33 años, imagínate. No, pues sí, ya. Atendía, atendía otro tipo de gente. Gente con poder, capacidad. Pero empezó directamente con su eh, eh, stand, ¿verdad? Con su silla. Así es. Señor, Así es. Ah. Let me show you the amazing and shiny result on these Oxford shoes. I'm so excited and happy for the shiny result. Let me know in the comments, please, what you think about the shoe shine and the conversation with Ricardo. Well, in the description, you can find the location of Ricardo's stand. Also, my Instagram account, in case you want to follow me. My PayPal account if you want to contribute some shoes to this channel. My Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up and see you in the next video. Bye.
Hi, this is God, and today I have again in this channel these brown boots. These boots are the ones who I wore for the first video of the channel, so um, I'm just so excited to show them again after almost two years of filming the first video of the channel. I filmed the first video on the 15th of June of 2021 and then I published it on the 18th. So yeah, it's, today is, I, let me see what the date is. Today is, today is June 7 and I'm filming this video. So, you know, as a um, commemoration of the first time I film a video. So um, today I'm with Francisco and I'm going to get a boot shine. As you can see, they're so, so dusty. Let me show you the soles. You know, this, the brand is Levi's and the number is 5 Mexico. That's 8 US and I think that's 38 Europe. And I'm just so excited to kind of complete the cycle and, you know, with these shoes and bring them to Francisco. Okay, so let's get a wood shine, yeah. Okay, so now it's my turn, my turn, my turn. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Tal, buenas tardes. ¿Cuánto me cura por este? ¿Veinte? Qué va, gracias. Vamos a ver.
Cuando él lo Sí, sí, sí. No es a romper mis huevos, ¿eh? No, no. Chavo.
Muchas gracias, Francisco. Cuídese. Hasta luego. Ti, vale. Bye. Let me show you the amazing, amazing result on these boots. I think they're looking so, so shiny and so bright. And have a look at the color. It's just so, so rich and they look like a mirror. I'm just so happy with the result. Um, yeah, I think they're looking so, so, so good. And I couldn't be happier that, you know, like after two years of the channel, I show them again and they look so, so, so good. Have a look at these boots. They look so, so shiny, so bright. And I have some purple, light purple space. Yeah, with planets, um, <laughs> socks. Well, in the description, you can find the location of Francisco Schuschenstein. Also my Instagram account, in case you want to follow me. My PayPal account, if you want to contribute some shoes or boots to this channel. My Patreon, where I'll be uploading more extra content and behind the camera. So thank you so much to my patrons. It really means a lot to me that we're creating this amazing, amazing, amazing community. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. I want to show you the area where Francisco works. As you can see, it's starting to get cloudy and it will probably rain like before. So I'm just gonna try to, you know, film a video before the rain starts. I didn't notice this before, but you can see it says peligro, veneno. So I guess that's for rats, according to the sign. And so I guess dogs are not allowed to be here, but they are, you know, in the dog park, which would be this one. You can see so many pigeons. And yeah, I'm just, you know, so happy. So if you want to see more videos of this park, make sure to check my walking channel. I'll be posting a video there. I'm going to put the link in the description. So take care. Bye. Have a look at these two pigeons. They're like, oh, where are we gonna hide? You know, it's gonna start to rain. Hi, this is Kat. And today I have again these black Chelsea boots. Let me show you the soles first. Yeah, as you can see, they're kind of dusty. Yep, worn. And these boots will definitely, definitely, definitely need some shine. As you can see, I'm wearing some dark blue socks. Yeah, I don't know. I thought it would look good with these boots and the trousers. And yeah, I'm just so excited to get them shine. So today I'm with Miguel and I'm going to get a boot shine. Okay, so let's get a boot shine. <laughs> yeah, boot shine this time. Hola, buenas tardes, señor Miguel. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto me cobra por estas botas? 40. Va, gracias. A ver. Vamos a empezar a trabajar a ver. ¿Y se puede hablar? Si, si quiere.
Muchas gracias, señor Miguel. Cuídense. Sí, hasta, hasta luego. Let me show you the amazing and shiny results on these boots. I think they're looking so, so shiny and so clean. And wow, they look like mirror shine. I can see my own reflection here. Yeah, I think Miguel did an amazing, amazing job at shining these boots. Let me know in the comments, please, what you think about this boot shine and if you would like to get a boot shine with Miguel. Well, in the description, you can find the location of Miguel's shoeshine stand. Also, my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel, my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras. Thank you so much to my patrons. It really means a lot to me that we are creating this amazing community. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. Hi, this is Kat, and today I have again these Dr. Martin boots. I showed them previously in the channel, I took them to Machine Man, and now I decided to take them to Francisco. So as you can see, I've worn them a few times, and they're kind of scratch. You can see here the tips. Sometimes when I ride the bicycle, it can, you know, it can get scratched easily. So I'm just so excited to get them shine. And today also I'm trying a new setting of my phone, which is like 60 frames per second. So let's see, you know, how the video looks. Uh, yeah. Okay. So let's get a boot shine. Oh, it's sunny now. Let's get a boot shine. Boot shine. <laughs> So let's get a boot shine, yeah. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cuánto me cobra por estas botas? ¿20? Ok, va, gracias. A ver.
Muchas gracias Francisco, cuídese, hasta luego. Bye. Let me show you the amazing, amazing, amazing result on these boots. I read one of the comments and was asking to bring these boots to Francisco and I think that was the best decision. They're looking so, so, so brown and I really, really, really like the work that Francisco did on these boots. Have a look at that, it looks so shiny and yeah, I couldn't be happier. Well, in the description you can find the location of Francisco Shishenstein, also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel, my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the camera, so thank you so much to my patrons, it really means a lot to me that we're creating this amazing community. Well, I hope you like this video, subscribe, thumbs up, thumbs up, thumbs up, and see you in the next video. Bye. Ya que están ahí, oh.